。兄弟姐妹们真的是没有想到，原神官方第一次把整个版本的卡池都公布了，这次不藏着掖着了，全部都直接告诉我们了，简直就是离谱啊！这是武器池，和我们前面预测的一模一样。合浦渊、阿莫斯、冠红之术，四星角色和野猪我预测的差不多。看来这几位在 2.4 应该是有剧情的。这里向新入坑的朋友解释一下双卡池的机制。你在这两个卡池抽的次数是共享的。比如说你在深贺卡池抽了几十发，然后去消卡池把消抽出来了，那么深贺卡池抽的几十发会和消卡池一起重置。另外，比如你在小卡池小保底歪了，进入了大保底，那么深贺卡池也是同时进入大保底的。武器池的话没什么好说的，反正就对应的角色使用。不过这个千岩系列还是非常不错的，就是触发的条件会让队伍的搭配不太灵活。这是全新的五星长柄武器西斋，释放元素战绩后，每秒提升百分之三点二的攻击力，可以提升六次。关键是在后台攻击力提升效果翻倍。感觉上就是拿出来输出一下，然后再放回去。这里祝愿观看点赞的朋友出角色，投币的朋友出角色和武器，大家都欧气满满。愁云在前期作为主 C 或者后期作为辅助，效果都是非常不错的，因为他的一技能可以给角色附魔兵元素。那么行秋就不用说了，六星战神几乎每个系的主 C 都可以用上他。宁光大人的话，新人没有主 C 可以练一下，但是前提最好是有两命。还有凝光的普攻手感，有些朋友会觉得不太适应，所以一定要先试完了再决定练不练。烟飞的话，在有钟离护盾情况下是非常不错的主 C。如果新玩家在后面抽到了烟飞钟离，然后没有火 C， 我建议练一下烟飞，因为烟飞的输出手感真的是非常的丝滑，极限丝滑。接着，请大家来看一下 2.4 版本活动时间的详情。首先，魔神任务是随着版本的更新而永久开放的，所以是第一时间就可以做的。凝光云锦的邀约任务也是在更新以后第一时间开放的。2.4 版本第一个活动是魔药研习啊，应该非常的简单，奖励肯定能拿满的。时间1月7号到1月17号。第二个活动风行迷踪捉迷藏，这个就有趣了，相信大家会有新的玩法。开放时间1月13号到1月27号。第三个活动“三海八所巡礼”就是在提瓦特旅游拍照，从1月25号到2月9号就可以七天签到领取实抽了。同样， 1月25号会开启“飞彩捐流年”活动，就是海灯节，届时就可以获得免费的凝光时装和免费赠送的四星了。同时， 2月9号开始会有答谢福利，一抽一个树枝，一抽一个树枝，哎呦美滋滋，是直接通过邮件发送给我们的。感谢您的观看，祝所有点赞、投币、三连、关注、支持野猪的朋友，小包底不歪，欧气满满。我是自由带野猪，每天会为您带来新的原神资讯及福利。感谢您的关注和支持，谢谢。